तो यहां पर जो कटिंग हो रहा है ठीक है जो कटिंग हो रहा है तो वहां पे इंडो न्यूक्लियस या एक्सो न्यूक्लियस दो इंजाइन आता है एक इंडो न्यूक्लियस आता है तो अगर इनर इफ द इंजाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ इनर न्यूक्लियोटेड इनर इनर का मतलब अंदर की तो इंड पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको दोनों को छोड़कर बाकी क्या है इंडो तो इंडो न्यूक्लियोटाइड के पास मतलब इंडो न्यूक्लियोटाइड वन सिंगल इंडो न्यूक्लियोटाइड हैज टू बॉन्ड वन फ्रॉम फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड टू थ्री डैश शुगर एंड वन फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड टू फाइव डैश शुगर एंड ऑन दिस बेसिस द बॉन्ड नेचर इज थ्री डैश इंडो न्यूक्लियस एंड फाइव डैश इंडो न्यूक्लियस likely in the exo nucleus exo nucleus you uh, see the uh, nucleotide at the both end both in the dono end pe jo hai to here one uh, exo nucleotide contains the three dash phosphoester bond and one nucleotide contains the five dash exo nucleus nucleus bond yes. then three dash is responsible for the cutting of the three dash phosphoester bond exo of the exo nucleotide and five dash exo nucleo uh, nucleus is responsible for the cutting of the five dash phosphoester bond of the exo nucleus clear and here Here we use the two markers. Either we synthesize the mRNA, and here I am at for describe the mRNA. Now you collect a mRNA. Here, RNA. You collect a mRNA from the from the differential ultra centrifuge from the. या बाय द मेथड ऑफ द डिफरेंशियल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन यहां तक बीएन मंडल नहीं जा सकता है यहां तक अभी बीएन मंडल नहीं जा सकता एंड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द एमआरएनए वी ट्रीटेड इट बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज We treated it with the reverse transcriptase plus D D D oxy two dash D oxy nucleo type two dash two dash sorry two dash D oxy nucleotides that is the deoxy trinucleotide tri nucleotides nucleotides trinucleotide matlab two dash eh uh, usko kya bola jayega adenosine triphosphate two dash deoxy thymidine triphosphate two dash cytidine triphosphate two dash uracil sorry uracil uh, Guanine triphosphate and plus buffer, desired buffer, desired buffer. In this condition, a hybrid is formed between the DNA and RNA. DNA. RNA. A hybrid of the DNA and RNA is formed. Here, three dash, five dash. Here, five dash, three dash. Now we separate the DNA strand. We separate the DNA strand by. Alkaline hydrolysis. Alkaline means desired buffer plus 
I don't like this. Do you have a plus? I don't like this. And here, you form the SSDM. Single extended DNA. You form the single extended DNA. And now we use the DNA polymerase. DNA polymerase. Enzyme DNA polymerase. And it is also available commercially. We are commercially available. Then the DNA form polymerase is responsible for the synthesis of complementary strand. <coughs> complementary strand. Yes, I mean, so if the single strand is used as the <coughs> tablet, usko kya use kar lega? Tablet. Or wahan pe DNA strand ka ne wahan? Okay? And when the DNA is formed, then one is one peculiarity here from the normal DNA. What is the peculiarity? That it's one in this continuous. It's one in, in this continuous. It's continuous. And the, then we treated it by the SS nucleus. Enzyme SS nucleus. That is the single extended nucleus. Single extended nucleus. Here it is only recognized the site where it is the single extended. जहाँ भी ये double strand है उसको ये recognize नहीं करेगा ये recognize किसको करेगा single strand and that means the only one point which is the single strand and it provides the cut वहाँ पे जाके क्या करेगा वो cut and in this way we form a double stranded DNA of the respective mRNA double stranded DNA of the respective mRNA take it you collect it and here after the collection or synthesis of the double extended DNA of the desired mRNA of the desired mRNA then we want a other genetic material for the recombination for the <laughs> because the technique is used for the identification of the gene we collected from the mRNA or we want to analyze the sequences of the gene by the DNA sequencing technique DNA sequencing aap log padhe hoye ga mse so now the DNA sequencing technique agar humko us gene ki jankari nahi hai तो हम एमआरएनए से उसको बनाकर उसको क्या करेंगे वी एन लाइक इट बाय द डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक तो फिर उसके पूरे जीन का हमको डीएनए का सीक्वेंस का पता चल जाएगा लेकिन हियर वी आर स्टडी फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग अभी रिकॉम्बिनेंट पढ़ रहे हैं इसीलिए उधर अभी हम नहीं जा रहे तो व्हेन वी वांट टू डिटरमाइन द रिकॉम्बिनेंट सॉरी डेवलप अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट मींस वी वांट ए जेनेटिक मटेरियल in which we add the synthesized double extended DNA. <coughs> Clear? And here the commonly used vector, what was called vector, at first the recombinant DNA was synthesized by birds. B E R G. What do you want to say? Birds at all. ये सबसे पहले वायरल डीएनए वो क्या था वायरल दो वायरसेस के डीएनए को उन्होंने कंबाइन किया था एंड नाउ द कंप्लीट टेक्निक ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम द एमआरएनए इज डेवलप्ड बाय द वायरल कोहे वायरल कोहे ओके नाउ द सेम टेक्निक इज यूज्ड बाय द चक्रवर्ती फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जायंट बल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द uh, control of the pollution, wild pollution in the sea. Giant bug is the bacteria. Bug nahi It is the bacteria. We have bacteria. And here, after the um, collection of the 
desired gene, we want the vector. And the commonly used vector is the plasmid. Commonly used vector is the plasmid. What is plasmid? Plasmid kya hota Extra? Kiska? Haan, bacteria. Plasmid is the extra chromosomal genetic material. Jo chromosome hote hain, uske alama in bacteria, some circular, a small, a small circular, commonly the 3.2 uh, K, sorry, BP. 3.2 uh, BP, 3002 BP, uh, is uh, genetic material of the this kind of genetic material, bacteria, bacteria genetic material. And this is small, very small, very small, extra chromosomal genetic material. And they have this function, they have this function, they have this function. Plasmids have the natural function, it's their natural function. What is the natural function? That bacteria have a lot of such work, which does not do its genome, it does not do its genetic material. They are different from extra chromosomal plasmids. They are responsible for the uh, work related to the some metabolic activities like they say apare hoye ga nitrogen fixing bacteria so nitrogen fixing jo bacteria hota hai that is the plasmid controlled by the plasmid uska plasmid control karta hai ya apar to hoye ga ki resistance medicine resist kar diye so that marker is present in the bacteria my bacteria plasmid wo kahan pe present hota hai plasmid एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के जो भी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं प्लाज्मिक इसलिए उसको क्या बोलता है नाइफ प्लाज्मिक इसको बोलता है क्या चीज आर प्लाज्मिक सम प्लाज्मिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी एफ एस आर एस ट्रेन पड़े हुए हैं वहाँ तो उसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिक ठीक है कहीं कहीं हम बोलते हैं कोल प्लाज्मिक कॉल्सिस इन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया व्हिच इज द प्रोटेक्टिव नेचर तो देयर आर द नंबर ऑफ प्लाज्मिक तो उस प्लाज्मिड में से प्लाज्मिड्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वेक्टर के कुछ कैरेक्टर होते हैं वेक्टर का जो कैरेक्टर फुलफिल करेगा उसी को एज ए वेक्टर हम यूज कर सकते हैं अदरवाइज ऐसा नहीं है कोई जेनेटिक मेटर उठा उसको हम वेक्टर के रूप में काम कर सकते और दो चार पांच जो इंपॉर्टेंट वैक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट दे हैव द सेल्फ रिप्लीकेटिंग नेचर क्या होना चाहिए उसका उसको सेल्फ रिप्लीकेटिंग नेचर होना चाहिए वो रिप्लीकेट करें नहीं तो हम एक बनाएंगे तो एक ही रह जाएगा तो एक बनाने में आप दस लाख रुपया खर्च कर दीजिएगा आप पता चलेगा एक जीन एक ही रह गया ठीक है तो उसमें सेल्फ रिप्लीकेटिंग नेचर होना चाहिए कि हम एक बनाए और एक से वो ज्यादा रिप्लीकेट कर दूसरा कि उस पर जीनोम का जो उसका जेनेटिक मेटेरियल है उसका रिकॉम्बिनेशन पे प्रभाव नहीं होना चाहिए मैंने वो नॉन रिकॉम्बाइनिंग कंपोनेंट हो जेनेटिक मेटेरियल नहीं तो अगर वो रिकॉम्बिनेशन करेगा तो हम बनाएंगे कुछ बन जाएगा कुछ रिकॉम्बिनेशन का नेचर नहीं होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम बनाएंगे तीसरा उसमें मोड ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए वो जेनेटिक मटेरियल क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है हम और उसको हम क्या कर रहे हैं इन विट्रो कंडीशन वी आर यूजिंग द जेनेटिक मटेरियल इन द विट्रो कंडीशन तो विट्रो कंडीशन में तो सेल्फ रेप्लीकेट कर नहीं सकता रेप्लीकेट करने के लिए उसको विवो कंडीशन में जाना पड़ेगा तो उसके पास सेल में जो वेक्टर्स है जिसको हम रिकमेंड करना चाह रहे हैं जिसमें हम रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं वो उसमें ये मोड होना चाहिए कि वो लिविंग सेल के अंदर जा सके तो प्लाज्मिड में ये नेचर है कैसे है बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़े हुएगा पीजी में पढ़ना और हम ही पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो वायरस में भी है ट्रांसडक्शन तो दोनों हम यूज कर सकते हैं वायरस भी कर सकते हो प्लाज्मिक लेकिन ज्यादा हम क्या यूज करते हैं प्लाज्मिक वो ज्यादा सही क्योंकि उसके मोड ऑफ ट्रांसफर ज्यादा ही है तीसरा इसमें होना चाहिए कि जो रिप्लीकेटिंग नेचर हो इसका वो अनइंटरप्टेड हो उसमें इंटरप्शन मतलब उसका नेचर वो चेंज तो इस सब मामले में स्मॉल हो कि कुछ का एनालिसिस हम कर सकते हो उसमें मार्कर हो तो अभी हमने बोला कि आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो भी होता है 
that is for the that is the role of plasma ye kiska role hai plasma to antibiotic resistance or antibiotic sensitivity नेचर के आधार पे उसको हम मार्कर के रूप में यूज करते हैं उसको हम क्या यूज कर लेते हैं मार्कर एंड द मार्कर केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेट डीएनए स्क्रीनिंग जब इस काम करेंगे कि वो रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं वो रिकॉम्बिनेट बन ही गया आपको आगे बढ़ने के पहले उसको चेक करना पड़ता है यू शुड चेक कि ये प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इसको हम क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग तो जैसे आप स्क्रीनिंग करेंगे व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्क्रीनिंग देन देयर इज सम मार्कर वहां पे कुछ मार्कर होना चाहिए कि उस मार्कर से हम पता कर ले कि ये रिकॉम्बिनेट हुआ है या ये रिकॉम्बिनेट नहीं हुआ क्लियर तो एट फर्स्ट वी रिक्वायर ए प्लानिंग हमको क्या चाहिए प्लानिंग कहां पर है Plasmid is a small circular extra chromosomal genetic material. Okay. Now we collected it by the gradient ultra centrifuge. Ultra centrifuge, and we collect the plasmid. We collect the plasmid. Yes. वो क्या करना पड़ेगा वी कट द डिजाइन सीक्वेंस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको इसको काटना पड़ेगा तभी तो ये झुकेगा इसमें जाएगा और स्पेसिफिकली काटना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा स्पेसिफिकली वी वॉन्ट टू कट स्पेसिफिकली कैसे काटे इसको बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन डो न्यूक्लियर वी यूज द इंजाइन रेस्ट्रिक्शन इन डो न्यूक्लियर ये क्या होता है प्लाज्मिक के कटिंग में हम एक्जो न्यूक्लियस को यूज कर सकते हैं क्या मान लिया आप सेंडेट में पूछते हैं कैन यू यूज द एक्जो न्यूक्लियस फॉर द कटिंग ऑफ द प्लाज्मिक आप रहता मैम कुछ बताइए नहीं पीछे आप बताइए नहीं क्यों कर सकते आप बताइए कर क्यों साइंस में बगैर प्रश्न कारण का कुछ नहीं होता है भैया आप बताइए क्यों कर सकते आप कह रहा हूँ आप बताइए क्यों नहीं कर सकते सही बात बोलो बैठिए यहां पे एक्जो न्यूक्लियर मैंने एक्जो पोजीशन पे न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं तो कहां से काम करेगा वो हा ड्यूरिंग द रिप्लीकेशन ये मिलेगा एक्जो न्यूक्लियस वेयर वेन वी स्टडी द रिप्लीकेशन मैथड ऑफ रिप्लीकेशन दैट मीन्स द वन इन ऑफ द वन स्ट्रेंथ इज द कंटिन्यूसली सिंथेसाइज and during the synthesis if a wrong pair is present then the now it is confirmed that the polymerase reverts and cut the exo nucleus that is the proof reading agar aap padh liye to proof reading mein mil aao nahi padh liye to ram sala chale aage and here restriction indo nucleus is actually the protective enzymes of the bacteria hum koi bahar se mila rahe नेचर में जो ने जो हमको दिया हम उसी को ले लेके अपना काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम कुछ बना रहे हैं प्रकृति में ही अवेलेबल है एंड देयर आर मोर देन एट प्रेजेंट मोर देन और रफली 
300 इंडोन्यूक्लियस आर अवेलेबल कमर्शियली इंडोन्यूक्लियस अवेलेबल है लगभग 300 और ये कमर्शियली अवेलेबल है ये भी कॉस्टली है ये सारे चीज कॉस्टली होते हैं तो दे आर अवेलेबल एंड द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज स्पेसिफिक टू द सीक्वेंस ये क्या है स्पेसिफिक है सीक्वेंस के एंड दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस इज रेफर्ड एज पेलेंड्रॉमिक सीक्वेंस इसको हम क्या बोलते हैं पेलेंड्रॉमिक सीक्वेंस ठीक है इट इज रेफर्ड एज पेलेंड्रॉमिक सीक्वेंस एंड पेलेंड्रॉमिक सीक्वेंस इज कॉमनली फोर टू एट फोर टू एट चार से छ सॉरी चार से आठ न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस होता है ठीक है एंड इट इज सिमेट्रिकली अरेज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द प्लेनड्रॉम सिक्वेंस आर सिमेट्रिकली अरेज इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एस्टेंट फॉरवर्ड एस्टेंट और बैकवर्ड एस्टेंट को जब आप देखेंगे तो इट इज द न्यूक्लियोटाइड जो यहां पर होंगे वो क्या होते हैं सिमेट्रिकली अरेज होते हैं एंड बाई द यूज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस वी आर इजिली आइडेंटिफाइड दैट विच साइट इज लाइज By the restriction in endonuclease. क्योंकि वहां पर लिखा होगा ये रेस्ट्रिक्शन इन इंडोन्यूक्लियस का कटिंग साइट ये है या वहां नहीं लिखा तो आप किताब में देख लो रिफरेंस में देख लो वो मिल जाए ठीक है कॉमनली हम क्या करते हैं जनरली इसका जो नाम होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का जो नाम होता है इट इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द बैक्टीरिया नेम एन एस्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरिया के नाम और उसके एस्ट्रेन से ही नाम डिराइव होता है ठीक है जैसे मान लीजिए कि बोलता है इको आर वन फॉर एग्जाम्पल इको तो ये क्या हो गया स्ट्रेसिया को लाई आर स्ट्रेन आर वन स्ट्रेन है और बैक्टीरिया क्या है स्ट्रेसिया को लाई ठीक है हिंद थ्री यहां पर भी क्या है हिंद बैक्टीरिया का नाम है हिमोप्लस इंफ्लोजी और थ्री उसका स्ट्रेन तो जहां भी बैक्टीरिया का नाम होगा उसका स्ट्रेन का नाम होगा वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा अब आप इसको क्या किए कि आपने इसको कट कर दिया क्या कर दिया रेस्ट्रिक्शन इंडोर न्यूक्लियस कट रेस्ट्रिक्शन इंडोर इंडोर न्यूक्लियस से क्या हो गया एंड हियर द टू चांसेस आ गए मे बी पर आइदर वन चांस आइदर वन ऑफ टू चांसेस आर अवेलेबल आइदर इट इज द ब्लंट इन एंड हियर इट इज ऑल्सो ब्लंट इन द कटिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस इज ब्लंट इन ब्लंट मीन्स देर इज नो फ्री न्यूक्लियोटाटिक सीक्वेंस फॉर द कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीएनए बिकॉज द कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टू एस्ट्रेन इज ऑनली द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर यहां पे कोई फोर्स नहीं लगता सॉरी कोई इंजाइन नहीं लगता इसकी ये अपनी नेचर है ड्यू टू द स्पेसिफिक बॉन्डिंग नेचर ड्यू टू द स्पेसिफिक बॉन्डिंग नेचर स्पेसिफिक बॉन्डिंग नेचर क्या है थ्री यहां पे थ्री स्पेसिफिक बॉन्डिंग नेचर है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रेस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजन स्पेसिस नाइट्रोजन स्पेसिस ऑफ द रेस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड सेकेंड The polar nature of the phosphate outside and the hydrophobic attraction between the nitrogen species, yeah, nucleotide sequence of the complementary strand, yes. and these three provide the energetic stability. Energetic yes. stability. Ye you know, milko so kya provide kar raha? Energetic stability. And when the free in this project. then it is naturally make the complementation with the complementary nucleotidic sequence wahan pe apne wo banaya and if we have knowledge of the restriction in the nuclease here and if it is the uh, it cuts the stkin agar ye stkin ko cut kar raha hai stk ka matlab ki free end hai stkin ka matlab यही नेचर होगा इसका थ्री डे सेवन अब ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन है ये कहां पे जा रहा है तीन से पांच तो यहां भी ये कहा जाएगा तीन से यहां भी ये कहा जाएगा तीन से 
It is the complementary nature. The then 3 to 5 and here 3 to 5. If it represents the STK, some free nucleotides at both the ends. At the both in don't in the pay if it represents the free nucleotidic sequence, then it but, uh, uh, sorry, it provides the site for the association between the recombinant DNA sequence. अगर ये complement यहाँ भी है और यहाँ भी है तो ये अपने आप के जुड़ जाए। तो ये complementation बना देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद phosphoester bond बनेगा। yes. एक एक phosphoester bond बनेगा। वो phosphoester bond कौन बनाएगा? Enzyme ligase। Enzyme ligase। yes. And ligase is commercially collected from the lambda bacteriophage। Lambda Bacteriophage and it is also available commercially. And lambda bacteriophage is even able to bind the non stickin also. With no potential of that, non stickin will bind. But here, the second option is when the free ins are not available. If free ins are not available, then the free ins are not available. Both the problem. The other condition is when the non STK end is not available. This is not available. Then we move one step further. And this process is referred to homopolymer tailing. Homopolymer tailing. It is clear. यार ना भी बतला रहा है जब वो क्या करना है होमो पॉलीमर मतलब एक पॉलीमर का क्या बनाना है वो तेल बना देना एक पॉलीमर का क्या बना देना है तेल बना देना है एंड वी यूज एटीपी और टीटीपी एटीपी मतलब टू डीऑक्सी एटीपी एंड टू डीऑक्सी टीटीपी फॉर द होमो पॉलीमर इफ वी यूज द एटीपी ही Then we use here TTP. And if we use the TTP here, then we use here ATP. Clear? And now we use the polymerase. Polymerase. Chota wala polymerase. Kon hai to chota chota banata hai. ऐसे आप पॉलीमरेज में भी काम यहाँ पे चला सकते हैं आगे देखा जाएगा तो हम मेहनत करिए एंड हियर इट फॉर्म्स
recombinant DNA. We usually find the recombinant DNA. And if we develop a recombinant DNA of the unknown gene, of the unknown gene, then we transfer the plasmid. Is plasmid from kya karenge? Sabse pahle cloning karenge. After here, the development of the RNA is it will move to the cloning. Cloning in the bacteria E. coli. And when it transfers in the bacteria E. coli, it naturally divides. It naturally divides. And it will be very tedious to divide. I think that in 30 or 30 minutes, it will divide. It will be very tedious. 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 And there is a repeatedly ये divide कर देंगे और ये एक group बनाएगा and each bacteria contains the recombinant DNA and when we then we collect a bacteria and analyze the chemical screening we do the chemical screening and by the chemical screening क्योंकि इसके cloning cells जो हम develop कर रहे हैं उस cloning cell में हमको मालूम है कि इसका product क्या क्या है और उस सारे प्रोडक्ट को हम एनालाइज करके अगर हम ये एनालाइज करते हैं कि इट इज द न्यू प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है वो नया है दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज बाई द जी ये जो प्रोडक्ट है वो कहा सिंथेसाइज हो रहा है और अगर ये फायदेमंद हो गया इतना माल कमा लीजिएगा जिसका हिसाब नहीं हानिकारक होता है उठा के फेंक दीजिए इसीलिए इसको बायो सेफ्टी बायोटेक्ल सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अगर आप ऐसा काम करें अदरवाइज ये आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा काम नहीं कर सकते करेगा तो जेल जेल देगा सरकार दो मिनट में ये सभी समझते चलिए क्योंकि अगर आप इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं तो इसका डिस्पोजल मेथड जो होगा वो क्लियर कट होना चाहिए कि आप इसको डिस्पोज कहाँ कर रहे हैं कुछ जो नहीं कि आपके फायदे फायदे के लिए ही सब हो जाएगा कभी कभी कुछ ज्यादा मिल जाए एंड फिर आफ्टर द क्लोनिंग देर इज ए मैथड बिफोर द रिकॉम्बिनेट डी एन ए ट्रांसफर टू द्लोनिंग It is also necessary to screen it. क्या करते हैं आप? Screening और screening करके आप ये पता करते हैं कि कितने percent recombinant बने हुए हैं. In addition, by this process, we are able to derive the gene map. Gene map, gene का bacteria का gene का. ठीक है? And here, it is the method of the cloning. Cloning का फिर अलग method है आपका. वो जिसको बोलते हैं competent cell preparation. कॉम्पिटेंट सेल एंड हियर ये जो क्लोनिंग होता है हम जिस समय आपको जेनेटिक्स में पढ़ा रहे थे हम उसी समय आपको बोले होंगे अगर याद है कि नहीं है कि इट इज द इंट्रेंजिक प्रॉपर्टी ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरिया का क्या है ये इंट्रेंजिक प्रॉपर्टी होता है टू पिकअप द जेनेटिक मेटेरियल ऑफ द अपोजिट स्ट्रेन फ्रॉम द कल्चर मीडियम कल्चर मीडियम से वो अपोजिट स्ट्रेन के जेनेटिक मेटेरियल को पिकअप करता है ये उसका इंट्रेंजिक मेटेरियल इसमें कुछ उसको काटना नहीं है केवल आप रिकॉम्बिनेट डीएनए डालिए और उसके बैक्टीरिया को डालिए दो तीन चीज को मात्र यहां पे देखना होता है कि वन इट इज रिपीटेडली ग्रो जैसे कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है दैट इज द लैग फेज लॉन्ग फेज एंड स्टेशनरी फेज तो यू मस्ट कलेक्ट इट फ्रॉम द लॉन्ग फेज लॉन्ग फेज का होना चाहिए लॉन्ग फेज से जैसे आप मिलेगा तो ये ग्रो कर रहा है सेकेंड The recombinant DNA is not too much large. ये बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, because it passes through the cell wall, through a pore. And if the recombinant DNA is more larger than the pore size, then it is difficult to pick up the recombinant DNA. And if you feel slight problem, अगर हल्का फुल्का आपको problem हो रहा है, then you provide slight heat in the cesium chloride medium. इसको जैसे आप दीजिएगा ये pick up कर लेगा, और pick up करके अपना repeatedly growth करेगा. Then it is the second part. Third part is the identification of the gene from the marker chemical. It is the third part. It is the third part. Now we collect here uh, the gene from population. You see, population from Kalaran gene. And you use the marker. A marker, how can you use it? कैसे आप पता कर सकते हैं इफ द स्पेसिफिक कटिंग 
if you study the gel electrophoresis aap gel electrophoresis jab padhe hoye ga padhaye gaya hai ki nahi padhaye hai to in gel electrophoresis it is uh, it uh, gives a binding effect that depends on the size wo kis pe depend kar raha hai size and if you use the marker kisi marker ko aap समझ रहे हैं कि दिस सीक्वेंस ये जो केमिकल है फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज ही है कोई भी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज अगर वो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज से आप कट कर रहे हैं किसी भी जेनेटिक मटेरियल को ठीक है किसी जेनेटिक मटेरियल को आप क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं अब जेनेटिक मटेरियल को जब आप कट कर रहे हैं तो आफ्टर द कटिंग उसके जहां जहां उस रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज का सिक्वेंस होगा वहां पर क्या कर देगा आप क्या कर दिया कट कर दिया और कट करने के बाद उसको आप क्या कर रहे जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस में फ्लो करा रहे तो किसी में सेम जेटिक सेम ये रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियर में इफ यू फाइंड द टू बैंड इन सम केसेस यू फाइंड द थ्री बैंड किसी में आपने क्या पाया दो बैंड पाया किसी में आपने क्या पाया तीन बैंड पाया क्या मतलब हो सकता है किसी में आपने दो बैंड पाया किसी में आपने तीन बैंड पाया इसका क्या मतलब हो सकता है ना समझ रही हूं अगर तीन साइट होगा तो एक दो तीन और दो साइट होगा तो दो सब में ना दो होगा अब यहां पे ही है आपके पास जब इस पे जाते हैं शोध करते हैं इस डायरेक्शन में बल्कि इसी यही डायरेक्शन में ज्यादा शोध होता है ह्यूमन बायोलॉजी पर बैठो बैठो इसी पे ज्यादा होता है अब यहां पे जो मार्कर होगा इसके दो नेचर शो हो जाएंगे मार्कर्स के क्या हो जाएंगे दो नेचर हो जाएंगे अगर जीन लेवल पे हो जाएंगे रेल है जी वन डिजीज इफ यू आइडेंटिफाई और एनी बॉडी आइडेंटिफाई द जीन फॉर एनी डिजीज किसी डिजीज के लिए क्या है वो जीन आइडेंटिफाई किए हुए तो मार्क बाय द डिजीज मार्क बाय द डिजीज डिजीज के लिए मार्क सेकेंड वन इज द इंट्रॉनिक मार्कर इंट्रॉनिक सीक्वेंस पे मार्क एंड इन द ह्यूमन बींग मेजोरिटी जेनेटिक मटेरियल आर प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ द इंट्रॉन आपसे कभी बोले तो एक जॉन मत बोलिए ओनली टू और थ्री परसेंट सार्ट वर्क एज ए एक जॉन मेजोरिटी कहां पर होता है इंट्रॉन इंट्रॉन और रेगुलेटरिंग सिक्वेंस में होता है ठीक है मल्टीप्लीकेबिलिटी इसीलिए इसको क्या बोला गया है मोनोसिस्ट्रॉनिक किसका होता है प्रोक्रियोट का बैक्टीरिया का जो जीन होता है प्रोक्रियोट का इट इज द पॉलिसिस्ट्रॉनिक यू क्रियोट का जो होगा वो होगा मोनोसिस्ट्रॉनिक इसीलिए पॉलिशोम किसमें बनता है आदमी में कि बैक्टीरिया में बैक्टीरिया पॉलिशो किस में बनता है बैक्टीरिया उसके दो कारण है एक वो पॉलिसिस्ट्रॉनिक है दूसरा उसके एमआरएनए का जो लाइफ है बहुत कम होता है माइंड के एमआरएनए का लाइफ ज्यादा होता है कैसे इसका कोई उदाहरण मत लाइए मैन के एमआरएनए का लाइफ मैन या यू क्रेटिक नॉट मैन the eukaryotic life is span of the dna your life is span of the eukaryotic genetic material is more than the prokaryotic uh, cells iska kuch example batlaiye nahi isko develop kariye ga tab na bhale isko na vikshit kariye hmm rb 
आर्मी सी में आपका न्यूक्लियस कब खत्म हो जाता है मैन के आर्मी सी में अभी हम मैन की बात कर रहे मैन के आर्मी सी का जो न्यूक्लियस है वो कब खत्म हो जाता है वन टी टी टेन में खत्म होता है रेमूर्त कहीं का जैसे वो मेच्योर करेगा वो खत्म हो जाता है और उसका उसकी लाइफ कितना दिन रह रही है वन ट्वेंटी डेज तो क्या वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए जो इंजाइन चाहिए वो कहां से बनेगा एमान से न्यूक्लियस उसका है नहीं फिर कहां से बन रहा है वो वो बन चुका है जो बना हुआ है वही काम कर रहा है जो बना हुआ है वही काम कर रहा है इंसेक्ट्स में देखते हैं आप डाइपॉच मेनोपोस मस्त कंफ्यूज कर जाइए डायपॉच डायपॉच का मतलब क्या होता है एक पूरे सीजन के लिए वो इम्योनिक इनर टेस्टेज में चला जाता है इंसेक्ट कुछ इंसेक्ट सब नहीं दैट इज द डायपॉज स्टेज तो इम्योनिक डेवलपमेंट जहां तक हुआ वहां तक उसका एमआरएन बना कि नहीं बना है उसके बाद वो इनर टेस्ट में चला गया एक मैंने मेमेजियन ओपड़ी मेमेलियन ओवरी में जो प्राइमोडियल एग बना हुआ है वो कब बनता है नहीं वो मतलब बर्थ के पहले बना होता है ठीक है और मेस्ट्रो साइकिल कब शुरू हो रहा है अरे बारह वर्ष हो चौदह वर्ष हो पंद्रह वर्ष हो दस वर्ष हो तो इतना दिन तक उसका न्यूक्लियस काम कर रहा है कहा काम कर रहा है प्राइमोडियो बैठा वो काम कहा कर रहा है प्राइमोडियो कुछ का कुछ बोले तो ये जो भी वर्क हो रहे हैं ये द एमआरएनए इज प्रेजेंट इन द इनेक्टिव फॉर्म एमआरएनए है वो क्या है इनेक्टिव है एंड वेन रिक्वायर्ड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंजाइन ठीक बट द कंडीशन इज नॉट फिट फॉर द बैटरी बिकॉज द लाइफ स्पान ऑफ द एम आर एन इज वेरी शॉर्ट एंड द पॉलिस नेचर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिशोम्स कि जल्दी जल्दी बना लो भाई इसका लाइफ खत्म होने वाला है यू कैट को दिक्कत नहीं आराम से बैठा रहे ट्रेन हम काम करेंगे बात तो दीज आर द बेसिक नेचर हाँ And here the identified gene marker by the disease. ये डिजीज का अगर वो आइडेंटिफाई है आइडेंटिफाइड है तो यू यूज द पर्टिकुलर साइट एंड यू शुड डिटरमाइन द प्राइमर क्या बनाना पड़ेगा प्राइमर प्राइमर का मतलब क्या होता है प्राइमर का मतलब क्या होता है छ से आठ सीक्वेंस छ से आठ सीक्वेंस का आप न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट बनाते हैं दो चीज यूज होता है प्राइमर और दूसरा मार्कर दो चीज यूज होता है प्राइमर और तो प्राइमर का मतलब क्या होता है आप पढ़े हो जाएगा रिप्लीकेशन में प्राइमर पढ़े हो जाएगा छोटा छोटा सीक्वेंस जो जाके टूट रहा है किस चीज के लिए Which provide the site? Which is for the site for the attachment of the DNA polymerase? DNA polymerase जो है वो हवा में नहीं घूमता है उसको साइट चाहिए और जब आप पॉलीमरेज से उसको अटैच करवाते हैं तो वहां के बाद तो वो न्यूक्लियो टाइप को ले लेके जोड़ता है ले लेगा ले लेगा जोड़ेगा 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 और वो आगे That means the DNA polymerase has property of the actually ये क्या चीज है हम उसका नाम दे दिए डी एन ए पॉलीमरेज हम बार बार बोलते हैं साइंस में वी प्रोवाइड द नेम नमन क्लेचर हम उसको दे रहे हैं बट यू मस्ट एनालाइज द फंक्शन वर्क वो कर क्या रहा है एक्चुअली वो कर क्या रहा है तो जो डी एन ए पॉलीमरेज है वो एक्चुअली कर क्या रहा है हाँ वो बना रहा है थ्री डैश फाइव डैश थ्री डैश फॉस्फोस्टर 
अगर गलती से कोई न्यूक्लियोटाइड आ जा रहा है तो उसको क्या कर देगा काट देगा थ्री डेज फाइव डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्लियर चौथा और क्या काम करेगा एसोसिएशन ऑफ द टू स्ट्रेन वो जैसे बनते जाएगा पीछे से एसोसिएशन करते जाएगा कॉम्प्लीमेंटेशन ठीक है अब ये जो काम हो रही है इसमें सपोज कि कोई न्यूक्लियोटाइड आ गया और वो एक्सेसन नहीं हुआ मतलब वो कटिंग नहीं हुआ मतलब वो प्रॉलीमरेज उसको काट के नहीं हटाया तब क्या होता तब क्या होगा Then the sequence is persisted in the living conditions. वहां पर वो persist कर जाए अब वो if they persisted, it represents the different forms of the gene. अगर वो persist कर गया तो क्या करेगा Form change कर गया उसका nature अलग हो गया Either the nature is expressed molecularly, that means either it चेंज इज एक्सप्रेस्ड मॉलिकुलरी का मतलब हो सकता है कि वो उसके प्रोटीन के नेचर को चेंज कर दे या अगर क्या हो गया सेम न्यूक्लियोटाइडिक नेचर का चेंज कर गया मतलब जैसे आपका जो एमिनो एसिड्स है एक दिन हम आप और बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि एक एमिनो एसिड के लिए एक जेंटिक कोड है एक वाला मात्र हमको लगता है कि एक भी नहीं दो है कम से कम दो है अब उस दो के बदले जो न्यूक्लियोटाइडिक चेंज हो रहा है न्यूक्लियोटाइडिक टेक सीक्वेंस चेंज हो रहा है अगर उसके चलते उसके एमिनो एसिड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो प्रोटीन का नेचर चेंज करेगा नहीं करेगा अगर मान लीजिए कि फिर आई ले फिर अगर कोई चेंज हुआ म्यूटेशन हो गया न्यूक्लियोटाइड का नेचर चेंज कर गया लेकिन फिर वो जो चेंज होकर कॉम्बिनेशन बनाया वो फिर अगर फिनाइल एल के लिए है तो प्रोटीन में वो क्या लेके आएगा फिनाइल एल के बदले फिनाइल एल एन लेके आएगा ना या वेलिन है वेलिन के बदले फिर वो वेलिन लेके आ गया सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टीन दो ही बचा रहेगा अगर सिस्टीन के बदले फिर चेंज होगा क्या हो गया सिस्टीन हो गया फिर क्या होगा वो चेंज नहीं करेगा नीचे दैट मीन्स द जीन इज चेंज विदाउट एनी अल्ट्रेशन इन इन द प्रोटीन नेचर इन द नेचर ऑफ द प्रोटीन इसी चीज को कैमूरा वाज एक्सप्रेस और एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रल म्यूटेशन इसी को बोला गया कैमूरा के द्वारा क्या चीज नेचुरल म्यूटेशन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन पॉलीमार्फिजम यानी जीन बहुत तरह के होते बट दे आर नॉट एक्सप्रेस एक्सटर्नली 